В марте 2016 года, когда мои друзья полетели в Брюссель, и в день, когда они должны были возвращаться, по новостям объявили о терактах в брюссельском метро и аэропорте. Оказалось, что их самолет взлетел на несколько часов раньше взрывов. Но после этого, когда я вспоминал Брюссель, была какая-то тревога. Позже я прочитал, что трое из организаторов взрывов на стадионе в Париже и расстрела посетителей ресторанов и концертного зала Батаклан были отсюда, из Брюсселя, из района Моленбек. В туристических путеводителях пишут, что это гетто и лучше здесь не появляться, даже полиции. В этом году э, полицейского здесь расстреляли из автомата Калашникова. 80% населения этого района – это иммигранты из Ближнего Востока и Африки. Здесь же вербуют в радикальные исламистские группировки и потом отправляют в Афганистан для дальнейшего обучения. Салах Абдель Салам, один из организаторов парижских терактов, скрывался здесь 4 месяца после преступления, в то время как его активно разыскивала полиция. Мне стало интересно, насколько опасен этот район по сравнению с берлинским Мацаном, Киевской Троещиной и Севастопольской Матюхой. Я протусовался здесь весь день. На вопросы люди готовы отвечать, но не готовы, чтобы их записывали на камеру. Несколько лет назад Маленбек может и был опасным, а сейчас это интересный колоритный район. Иногда, конечно, чувствуются косые взгляды, или за тобой идет кто-то несколько кварталов подряд, но в этом тоже есть своя романтика. Плюс к тому, что Бельгия разговаривает на двух непохожих языках, причем те, кто говорят по-французски, не знают нидерландского и наоборот. В Маленбеке я не встретил ни одного человека, говорящего по-английски. А потом оказывалось, что французского и нидерландского они тоже не знают.